எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி நாலு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மற்றும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எனும் எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பு காங்க அப்படிங்கிறது கேள்வி எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் என்னென்னா ஃபைன் த ஏரியா பவுண்டர்டு பை ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிட்வீன் த லைன்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஏரியா எவ்வளோ வருதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இந்த சம்பளம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸுங்கிற ஃபார்மேட் அதாவது ஆதி வழியாக செல்லக்கூடிய நேர்கோடுகளின் சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸுங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் லைன் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின் அது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸுங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அதை வச்சு படம் போகிறதா இருந்தானாக்க எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் போடும்போது ஒய்க்கும் அதே தான் வரும் டூ போட்டிங்கன்னா ஒய்க்கும் டூ தான் வரும் இதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது நமக்கு ரெண்டு விதமாக பேர் சொல்லலாம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அடுத்து என்ன சொல்லலாம்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம இதை சமணி சார்பு அப்படின்னு நான் நம்மளால் இதை சொல்ல முடியும் காரணம் என்னென்னா எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போடுறோமோ ஒய்க்கு அதே வேல்யூ கிடைக்கிற காரணத்தினால சரி இப்போ டேபிள் போட்டாச்சு படம் வரைவோம் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் டூ கமா டூ வரைஞ்சாச்சு பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸுங்கிற அந்த ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைன் ஆதி புள்ளி ஜீரோ கமா ஜீரோ வழியாக போகக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ தேவையான பரப்பளவுன்னு பார்த்தானாக்கா நம்ம எங்கேருந்து பார்க்கணும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் பார்க்கணும் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது ரெண்டு இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல லைன் கீழே போகுது ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல லைன் மேலே போகுது ஸோ அப்போ நம்ம ரெக்வயர்டு ஏரியான்னு சொல்லும்போது மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேராக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டோம்னா அதான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுங்கிற லைன் அப்போ அந்த ப்ளூ கலர் ஷேட் பண்ணது தான் இங்கே தேவையான பரப்பளவு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் கீழே இருக்குது லைனு அடுத்து ஜீரோலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ ஜீரோ டு ரெண்டுக்கு மேலே பரப்பளவு வந்துடுது ஏரியா ஆக இங்கே நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னமோ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் உண்டான ஏரியா தான் ஆனால் அந்த ஏரியா ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து எடுத்தடுப்புலேயே அப்படியே கணக்கு செய்ய ஆரம்பித்தோம்னாக்க தப்பாயிருங்கிற காரணத்தினால தான் இந்த ரப்டயகிராமே வரைகிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு சம்மளையுமே இப்படி ஒரு உதவி படம் ரப்டயகிராம் வரைஞ்சிட்டு சம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு ஆன்சர் தப்பில்லாமல் வரும் இங்கே நமக்கு தேவையான பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டு பி இன்டகரல் எப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ரெண்டு போர்ஷனாக ஏரியா பிரிஞ்சிருக்குது அதாவது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் கீழே இருக்குங்கிறனால மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஜீரோலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு மேலே இருக்கிறனால ஜீரோ டு டூ இன்டகரல் ஒய் டிஎக்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ மைனஸ் ஒன்று டு ஜீரோ இன்டகரல் மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டு ரெண்டு இன்டகரல் ஒய்க்கு பால எக்ஸு டிஎக்ஸ் போட்டுற வேண்டியது மைனஸ் வெளியே வச்சுக்கிறோம் இன்டகரல் எக்ஸு டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட்டு மைனஸ் ஒன்று டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன்னா அதே தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ தான் வரப்போகுது ஜீரோ டு டூ இங்கே லிமிட்டு இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ வந்துடும் மைனஸ் போட்டு லோயர் லிமிட் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் இங்கேயும் அப்பர் லிமிட்டு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் பை ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ இப்போ வெளியே இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே இருக்குது ஜீரோ மைனஸ் இது மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் தான் வரப்போகுது ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர்னால் நமக்கு என்ன ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு பையில் ரெண்டு ஒரு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டை கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா மிச்சம் வர போகிறது ரெண்டு தான் ஸோ ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டு நீ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை டூனால் இதோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த மைனஸோடு சேர்ந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ முன்னாடி ஒன் பை டூ வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கிது இனி மீச்சியமாக ரெண்டுக்கும் ஒன்றுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு தான் வரப்போகுது குறுக்கு பெருக்கம்